ஆனால் அந்த போராட்டத்தை பற்றி கொஞ்சம் கூட இப்பொழுது ஆளுகிற இந்த குதிரை பேர ஆட்சி எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்வதிலேயே கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர இந்த போராட்டத்தை எப்படியாவது முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நிலையில் இல்லாத இந்த சூழ்நிலையில் அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மக்கள் பேரணியை அங்கு நடத்தியிருக்கிறார்கள் மக்கள் பேரணியை நடத்திய நேரத்தில் காவல்துறையை சார்ந்தவர்கள் மிருகத்தனமாக காட்டு முனாடித்தனமாக இந்த அரசினுடைய ஆணைக்கு ஏற்ற வகையில் மிகப்பெரிய தடி எழுப்பு பிரயோகத்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய கலவரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய உச்சக்கட்டமாக துப்பாக்கிச் சூடு நடந்திருக்கிறது ஆக காலையில் தொடங்கிய அந்த துப்பாக்கிச் சூடு போராட்டம் கலவரம் இந்த நேரம் வரையில் தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இந்த நிலையில் இந்த அரசு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அதை எப்படி அடக்குவது எப்படி சரி செய்வது என்பதை பற்றி கொஞ்சம் கூட சிந்தித்து பார்க்காமல் முதலமைச்சரோ அல்லது மற்ற அமைச்சர்களோ இங்கே கோட்டையில் உட்கார்ந்து கொண்டு கூடி பேசி கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர இதுவரையில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுத்ததாக தெரியவில்லை ஆக போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டோம் என்று தான் முதலமைச்சர் ஒரு அறிவிப்பை அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார் ஆனால் இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை இது கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்பொழுது நாங்கள் தலைமைச் செயலாளரை நேரடியாக வந்து சந்தித்து எதிர்கட்சி தலைவர்கிற முறையில் நான் முறையிட்டிருக்கிறேன் ஆக உடனடியாக இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் இதை சரி செய்ய வேண்டும் அமைதிப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தினோம் அதற்கு பிறகு இப்பொழுதுதான் நாங்கள் இரண்டு பேர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி போன்ற ஒரு குழுவை அங்கே அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூகமான சூழலில் கொண்டுவதற்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம் என்ற செய்தியை இப்பொழுதுதான் அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் போராட்டம் பல பல மாதங்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது காலை பதினோரு மணியிலிருந்து கலவரம் பிடித்து துப்பாக்கிச் சூடு வரை போய் இது வரையில் ஒன்பது பேர் பத்து பேருக்கு மேல் இறந்து இருப்பதாக செய்தி வந்திருக்கிறது இன்னமும் மருத்துவமனையில் இன்னொரு பத்து பதினைந்து பேர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார் என்ற செய்தி வந்திருக்கிறது ஆக ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை கூட கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் ஒரு ஆட்சி இருக்கிறது என்பது வெட்கக்கேடானது ஆக இந்த செய்தி அறிந்தவுடன் தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மூத்த தலைவர்கள் குறிப்பாக கழகத்தின் துணைப் பொதுச் செயலாளராக இருக்கக்கூடிய ஐ பெரியசாமி அவர்கள் தலைமையில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் தங்கம் தென்னரசு அங்கே இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஈதா ஜீவன் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய ஒரு குழுவை முன்னாள் சபாநாயகர் ஆவுடையப்பன் உள்ளிட்ட பலரை அங்கே நாங்கள் அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம் அங்கே போய் என்ன நடந்திருக்கிறது என்ன சூழ்நிலை என்பதை பற்றி அறிந்து எனக்கு அறிக்கை தர வேண்டும் என்று நான் ஆணையிட்டிருக்கிறேன் அவர்களும் உடனடியாக சென்றிருக்கிறார்கள் நாளைய தினம் கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சராக பதவியேற்பு விழா நடைபெற இருக்கிறது அந்த விழாவிற்கு நான் செல்வதாக இருந்தேன் இந்த சம்பவம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் நான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போவதை ரத்து செய்திருக்கிறேன் எனவே நானும் நாளைய தினம் புறப்பட்டு தூத்துக்குடிக்கு சென்று அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கக்கூடிய செய்தி குறித்து விசாரிப்பதற்காக பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்காக திமுக கழகத்தின் சார்பில் எதிர்கட்சித் தலைவர்கிற முறையில் நானும் செல்லவிருக்கிறேன் இதுவரைக்கும் தமிழக வரலாற்றிலே அல்ல இதுவரைக்கும் தமிழக வரலாற்றிலே இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததாக வரலாறு இல்லை இந்த ஆட்சியில் தான் இது நடந்திருக்கிறது இது வெட்கக்கேடானது இதாக இந்த அரசு செயலற்று கிடக்கிறது என்பதற்கு இதை விட வேறு எடுத்துக்காட்டு தேவை காலையில் பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்த போராட்டம் தொடர்ந்து பிணங்கள் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது பத்து மணி நேரம் ஆகிறது ஆனால் அதை அடக்குவதற்கு பத்து மணி நேரமாக அந்த போராட்டத்தை ஒரு மூலையில் நடக்கிற ஒரு போராட்டத்தை அடக்குவதற்கு சக்தி இல்லாத ஒரு தெலனத்தை ஒரு முதலமைச்சர் செத்து போன ஒரு அரசாங்கம் இங்கே உட்கார்ந்து சி எஸ் சொன்னது ஒன்பது பேர் என்று சொல்லி சொன்னாங்க ஆக ஒன்பது பேர் அல்ல இன்னும் அதிகமாகத்தான் இருக்கும் அது மட்டுமல்ல மருத்துவமனையில் இன்னும் பல பேர் பத்துக்கு மேற்பட்ட தோழர்கள் அங்கு பாதிக்கப்பட்டு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருப்பதாகத்தான் எங்களுக்கு செய்தி முதல கலவரத்தை நடத்தணும் முதல கலவரத்தை நிறுத்தணும் அந்த நிறுத்திட்டு அதுக்கு பிறகுதான் என்ன நடவடிக்கைங்கிறத பற்றி அதுக்கு பிறகு தான் சிந்திக்கணும் அதை கூட அந்த அறிவிப்பு அது அறிவிப்பு நாங்கள் எங்களுடைய கடமை நாங்கள் செய்கிறோம் அது வேற அதெல்லாம் ரெண்டாவது பட்சம் 
முதல்ல நடந்து கொண்டு இப்பொழுது கூட நாங்கள் கோட்டைக்கு புறப்பட்டு தலைமைச் செயலாளர் சந்திக்க வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் கூட அங்கே ஒரு துப்பாக்கி சூழ் நடந்து கொள்வ இறந்திருக்கிற அந்த செய்தி வந்திருக்கிறது ஆக தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது உடனே தடுக்கிற முயற்சியில் கோட்டையில் உட்கார்ந்து கொண்டு பதவியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் உடனடியாக முதலமைச்சரே நியாயமாக புறப்பட்டு சென்றிருக்க வேண்டும் முதலமைச்சர் போகவில்லை என்று சொன்னால் கூட அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் அவர்களாவது போய் அங்கே உட்கார்ந்து இதை சமாதானத்தை படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும் அதை கூட செய்யவில்லை என்பதுதான் எங்களுடைய பகிரமான மிக கண் கண்டனத்திற்குரிய குற்றச்சாட்டு அது பற்றி விரைவில் நாங்கள் அறிவிக்கிறோம்